அஸ்லாம் அலைக்கும் வரமத்துலாய் பரகாத்தும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது உங்கள் எல்லோரையும் இங்கே ஒன்றா சேர்ந்து பார்க்கறதுல எனக்கு முன்னாடி பேசினவங்க எல்லோருமே ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பாக மிக சிறப்பாக திருக்குறானை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காங்க உங்ககிட்ட ஸோ அதனால் நான் வந்து திருக்குறானுடைய மொழிபெயர்ப்பு தமிழாக்கம் பற்றி சில அனுபவங்கள் நான் கடந்து வந்த சில விஷயங்கள் எனக்கு எனக்கு சொல்லணும்னு தோன்ற எனக்கு சொன்னால் இந்த விஷயத்தை உங்களுக்கு சொல்கிறது மூலமாக கண்டிப்பாக நீங்கள் நான் என்ன ஃபீல் பண்ணணும் அந்த விஷயத்தை நீங்களும் ஃபீல் பண்ணுவீங்கன்றத உணர்ந்ததுனால ஒரு மூணு விஷயங்கள் இந்த மொழிபெயர்ப்பு புத்தகம் திருக்குறானை பற்றி நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் முதல் விஷயம் இன்றைக்கு இன்றளவு அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு இந்த இருபது முப்பது வருடங்களாக பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட மக்கள் சாரை சாரையாக இஸ்லாத்தை நோக்கி நோக்கி வந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் அது வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கட்டும் டாக்டராக இருக்கட்டும் ஒரு நடிகையாக இருக்கட்டும் நடிகராக இருக்கட்டும் சினிமா துறையில் இருக்க இருப்பவர்களாக இருக்கட்டும் அரசியல் துறையில் இருப்பவர்களாக துறை எந்த துறை எந்த தொழில் எந்த நாடு இன்னும் சொல்லப்போனால் நம்ம இந்தியாவில் இந்தியாவை விட மேற்கத்திய நாடுகள் வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக வெஸ்டர்ன் கல்ச்சராக இருக்கிற ஒரு நாடுகளில் பல நாடுகளில் கூட பெண்கள் முக்கியமாக ஆண்களை விட பெண்கள் வந்து இஸ்லாத்தில் ஒரு 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 பெரிய ஈர்ப்போடு இஸ்லாத்தை நோக்கி வந்து கொண்டே இருக்காங்க அவங்களுக்கு அந்த அவங்க அந்த அளவுக்கு வர்றதுக்கான ஒரு முக்கிய காரணமாக இருக்கிறதே நம்மளுடைய இந்த மொழிபெயர்ப்பு திருக்குறான் தமிழாக்கம் தான் திருக்குறானில் நமக்கு என்னென்ன சொல்லலை ஒரு வாழ்க்கையை எப்படி வாழணும் முதல் நபியான ஆதம் அலி சலம்லேருந்து இரு இறுதி நபியான முகமது நபி சல்லா அலி சலம் வரைக்கும் அவங்க வாழ்ந்த வாழ்க்கைகள் வரலாறுகள் இன்றைக்கி நடந்துட்டுருக்கிற விஷயம் இதுக்கப்புறம் நடக்கிற விஷயம் உலக அழிவு நாளுக்குள்ளே உள்ள விஷயங்கள் உலக அழிவு நாளுக்கு அப்புறம் மறுமையில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் சொர்க்கம் நரகம் எதை எதை பற்றி சொல்லலைன்னு நம்ம கேட்கலாம் அந்த புத்தகத்தை நம்ம திறந்து படித்தோம் அப்படின்னா என்ன விஷயம் இல்லைன்றத தான் நம்ம தேட முடியும் அதில் எதை தேடினாலும் நமக்கு அதில் ஒரு விடை கிடைக்கும் விடை இல்லாத ஒரு விஷயமே இல்லாத ஒரு புத்தகம் அப்படின்னு சொல்லணும்னா அது திருக்குறான் மட்டும்தான் அது நமக்கு தமிழாக்கம் மொழிபெயர்ப்புன்னு வரும்போது நம்மள மாதிரி வேறு வேறு மதத்திலிருந்து வரவங்களுக்கு ரொம்ப 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 சௌகரியமான ஒரு விஷயமாக இருந்தது பார்த்த உடனே படித்த உடனே புரிஞ்சுக்கிற ஒரு விஷயம் ஏன்னா எல்லாருமே நம்மக்கிட்ட எல்லா விஷயத்தையும் சொல்ல மாட்டாங்க என்னதான் நம்ம ஒரு நான் முஸ்லீமாக இருக்கும் போது ஒரு முஸ்லீம்ஸ் கிட்டே போய் கேட்டோன்னா நமக்கு இஸ்லாத்தில் வந்து கம்பல் பண்ணுற விஷயம் கிடையாது ஒருத்தங்களை ஒருத்தங்கள நம்ம வற்புறுத்தி நிறைய விஷயத்த சொல்லி அவங்கள வந்து அவங்க மனசை மாற்றி அப்படிலாம் பண்ணுற விஷயம் எதுவுமே கிடையாதுன்றதுனால நம்மளை ரொம்ப வற்புறுத்தவோ கட்டாயப்படுத்தவோ இல்லை ஓவர் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து நம்மளை ஒரு ஒரு நிலைமைக்கு எப்படியாவது கொண்டு வரணுன்ற நினப்பில் யாருமே நம்மக்கிட்ட பேசமோ பேசாமல் இருக்கிற அந்த நிலையில் நமக்கு இந்த மாதிரியான புத்தகங்கள் மட்டும்தான் நம்ம வாழ்க்கையோடு ட்ராவல் பண்ணுற ஒவ்வொரு நிமிஷமும் இந்த புத்தகங்கள் மட்டும்தான் நம்ம வாழ்க்கையோடு ட்ராவல் பண்ணுது அண்ட் அது மட்டும் இல்லைங்க இந்த திருக்குறான் தமிழாக்கமில் நமக்கு எல்லா விஷயமே டீட்டெயிலாக சொல்லிட்டாங்க நமக்கு அரபு மொழியில் இருக்கும் போது நமக்கு அந்த டிரான்ஸ்லேஷன் தெரியாது என்ன எழுதியிருக்காங்கன்றது தெரியாது பட் தமிழாக்கத்தில் நமக்கு தெளிவாக என்னென்ன அல்லா சொல்லியிருக்காங்க இது வரைக்கும் என்னென்ன நமக்கு வாழ்க்கையில் நடக்கணுன்ற விஷயம் இருக்கோ அது எல்லாத்தையுமே எல்லாம் ரொம்ப தெளிவாக கிளியராக திருக்குறான் தமிழாக்கத்துலேயும் திரு திருக்குறான்லேயும் அது மொழிபெயர்ப்பிலையும் சொல்லியிருப்பாங்க அலமதுல்லா நம்ம அல்லாவுக்கு தான் மிகப்பெரிய அலமதுல்லா சொல்லணும் ஸோ நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச நல்ல விஷயத்த சரியான விஷயத்த அடுத்தவங்களுக்கு சொல்லுங்கள் அவங்க முஸ்லீம்ஸாக இருந்தாலும் சரி நான் முஸ்லீம்ஸாக இருந்தாலும் சரி எடுத்து சொல்லுங்கள் அது சரியான விஷயமா சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு அந்த ஒரு சொல்கிற ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் உங்களுக்கே சந்தேகமாக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கே வட்டி கொடுக்கறதா வேண்டாமன்ற ஒரு சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா அதை பற்றி நீங்கள் சொல்லாமே விட்டுருங்க உங்களுக்கு ஒரு டவுட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதை பற்றி சொல்லாதீங்க யார்கிட்டையும் ஏன்னா சில பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு நல்லா படிச்சிருக்கோம் நமக்கு எல்லாம் ஞாபகத்தில் இருக்கும் நம்மக்கிட்ட யார் வந்து எதை கேட்டாலும் நம்ம டக்கு டக்குன்னு சொல்லிடணும் அப்படின்ற ஒரு 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 மனப்பான்மையில் தான் வாய்க்கு வந்ததெல்லாம் கூட சில நேரத்தில் சொல்கிறதும் பல குழப்பங்களை ஏற்படுத்துது ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் சொல்லுங்கள் தெரியலனா இன்ஷால்லாம் நான் யார்கிட்டையாவது பெரியவங்ககிட்ட கேட்டு சொல்கிறேங்க இல்லை குரானை பார்த்து சொல்கிறேங்க படித்து சொல்கிறேங்கன்னு சொல்லிடுங்க ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நமக்கு ரொம்ப அதாவது பல குழப்பத்துக்கு பல குழப்பத்துக்கு நடுவில் நம்ம மாட்டிக்கிட்டா கூட என்னை யாராவது ஒருத்தர் குழப்பை விட்டுட்டா கூட நான் வந்து வீட்டில் உட்காந்து திருக்குறான் மொழிபெயர்ப்பை எடுத்து பார்த்து தெளிவு பெற்றிருக்கலாம் யார்கிட்டையும் போய் கேட்க வேண்டியதில்லை எங்கேயும் தேட வேண்டியதில்லை என்கிட்டே இருக்குது விஷயம் எல்லாமே ஸோ இவ்வளோ பெரிய விஷயத்த இவ்வளோ லேசாக ஆக்கி வச்சுருக்க இதுக்கு பின்னாடி உழைச்ச எல்லாருக்குமே நம்ம பெரிய
மோஸ்ட்லி தஜ்வீத் கிளாஸஸ் போகிறவங்களுக்குலாம் கண்டிப்பாக தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நான் போகிறேன் அதனால எனக்கு தெரியும் ஒரு எழுத்து மாறிச்சுனா கூட அதனுடைய அர்த்தம் மாறிடும் ஸோ அதனால் அந்த சூறா மனப்பாடம் பண்ணும்போது கூட அந்த அந்த ப்ரொனவுன்சேஷன் வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும்னு நினைப்பாங்க ஸோ அப்படி இருக்கிற ஒரு விஷயத்தில் ஒவ்வொன்றா ஒவ்வொன்றா எடுத்து எடுத்து அதை வந்து மொழிபெயர்ப்பு பண்ணுறதுன்றது சாதாரண விஷயமே கிடையாது ஸோ மிகப்பெரிய நன்றிகளை கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாேருக்கும் நாங்கள் தெரிவிச்சுக்கிட்டே ஆகணும் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் நான் கண்டிப்பாக சொல்லணும் என்னென்னா நம்ம வேறு மதத்துலேருந்து வரும்போது மதம் மாறுறதுன்றது ரொம்ப சாதாரண விஷயம்லாம் கிடையவே கிடையாது அது ஒரு பெரிய போராட்டம் வாழ்க்கையில் நமக்கு வாழ்க்கையில் நிறைய போராட்டங்கள் இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் படிப்பில் ஒரு போராட்டம் தொழிலில் ஒரு போராட்டம் எல்லா விஷயத்துலையும் ஒரு போராட்டம் இருக்கும் ஆனால் அதுக்கு நடுவில் இந்த இந்த மதம் மாறுறதுன்றது கிட்டத்தட்ட நம்மளுடைய குடும்பம் சொந்தம் உறவு பந்தம்னு எல்லாரையும் தாண்டி ரொம்ப துணிச்சலாக ரொம்ப துணிவாக எல்லாம் நம்மளை காப்பாற்றுவான்ற ஒரு மிகப்பெரிய நம்பிக்கையில் கண்டிப்பாக நமக்கு எல்லாம் காப்பாற்றுவான் அல்லா நமக்கு எல்லாமே கொடுப்பான்ற ஒரு பெரிய மிகப்பெரிய நம்பிக்கையில் இவங்க எல்லாரையும் சமாளித்து மற்ற சொந்த பந்தங்கள் எல்லாத்தையும் சமாளித்து தனியாக வந்து பண்ணுற ஒரு விஷயம் அது ஏன்னா மத மாறிய பெண்கள் நிறைய பேருக்கு தெரியும் எப்படியெல்லாம் கிண்டல் பண்ணுவாங்க எப்படியெல்லாம் பேசுவாங்க அப்படின்னு அவங்க வாய்க்கு வந்த மாதிரியெல்லாம் பேசுவாங்க வாய்க்கு வந்த மாதிரியெல்லாம் கிண்டல் பண்ணுவாங்க அது என்னென்னு நான் சொல்ல விரும்பலை அது எல்லாத்தையும் நம்ம மனசுக்குள்ளே வச்சுக்கிட்டு நம்ம அதை வெளியிலையும் காட்டிக்க முடியாது ஏன்னா அவங்க நம்மளுடைய பிளட் ரிலேஷன் நம்மளுடைய சொந்தம் என்னோட கூட பிறந்த அக்கா இல்லைனாலும் அத்தையோட பொண்ணாக இருந்தாலும் எனக்கு அக்கா தானே என்னோடய கசின் தானே ஸோ அதனால் என்னால் வந்து அவங்கள எதிர்த்து நம்ம பேச முடியாது இன்னொன்று நமக்கு இஸ்லாத்தில் அந்த மாதிரி பேசுகிறதுக்கும் அனுமதியும் கிடையாது இயல்பாகவும் நம்ம அப்படி கிடையாது இஸ்லாத்துலேயும் நமக்கு அனுமதி கிடையாதுன்றது நம்ம அப்படி பேச மாட்டோம் ஸோ இந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகளெல்லாம் நம்ம தனிமையாக்கப்பட்ட பொழுதும் எல்லா குடும்ப உறவு உறவுகளை விட்டும் நாம் தனிமையாக இருக்கும் பொழுதும் நம் கூட இருக்கிறது நம்மளுடைய குரான் மட்டும்தான் என் கூட நான் என்னோட ட்ராவல் பண்ணது குரான் மட்டும்தான் குரான் வந்து அரபில் கொஞ்சம் திக்கி திக்கி படிச்சுட்ருப்பேன் ஆனால் திக்கி திக்கி படிக்கும் போது கூட எனக்கு அது அது ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு நூறை என் என்னோடய மனசில் கொடுத்தது தான் சொல்லுவேன் அது என்ன எப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு பிரகாசம்னு எனக்கு சொல்ல தெரியாது ஆனால் அதனுடைய மொழிபெயர்ப்பை ஒரு ஒரு பேஜும் திக்கி திக்கி படித்ததுக்கப்புறம் அதனுடைய மொழிபெயர்ப்பு தமிழாக்கம் ஒவ்வொரு பேஜஸும் படிக்க 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 அலமதுல்லா அது எப்படி இருந்தது அந்த உணர்வுகள் எந்த அளவுக்கு மிக மிக பெரிய உணர்வுகளாக இருந்ததுன்னு என்னால் சொல்லவே முடியல ஏ அப்போ ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நான் என் வாழ்க்கையிலேயே யோசிச்சு பார்த்தேன் ஐயா அல்லா இதை நான் இன்னும் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி குழந்தையா இருக்கும் போதே இதை எனக்கு கிடைச்சிடக்கூடாதா ஏன்னா ஒரு இளமை காலத்தில் நடித்த படங்களை எல்லாம் கூட தவிர்த்திருப்பேன் இன்னும் கொஞ்சம் ஏர்லியராக இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா நன்மைகள் சேர்த்துட்டு நான் சொர்க்கம் போயிருந்திருப்பேன் அப்படின்லாம் தான் நினைக்க தோணுச்சு சில பேர் நினைப்பாங்க நிறைய பணம் சம்பாதிக்கணும் எனக்கு என்னோடய லைஃப்லாம் எப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஆக்ட்ரஸ்னால் நல்லா சம்பாதிப்பாங்க நல்லபடியாக லைஃப் செட்டில்டாக இருப்பாங்க அந்த மாதிரி இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தேன்னா எனக்கு வந்து கொஞ்சம் கூட நான் கவலைப்படலை என்ன என்னை குடும்பத்தில் இருக்க மற்றவங்க தான் கவலைப்பட்டாங்க ஏன் இவ இண்டஸ்ட்ரியை விட்டு வந்தா இவள இவ இனிமேல் எப்படி இவள் லைஃபை வந்து சென்னையில் ரன் பண்ண போகிறா ஏன்னா நம்ம வாழ்கிறது ஒரு கிராமமாக இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை பத்தாயிரம் ரூபா சம்பளத்தில் கூட குடும்பத்தை ஓட்டிடலாம் ஆனால் சென்னையில் முடியவே முடியாது எவ்வளோ சம்பாரிச்சாலும் அங்கே பத்தாது கரண்ட் பில்லே நாங்கள்லாம் மாதம் பன்னெண்டாயிரம் ரூபா கட்ட வேண்டியதாக இருக்குது ஏன்னா அந்தளவுக்கு அங்கே ஒரு கரண்ட் பில் எல்லாம் ஓடும் ஸோ அப்படி இருக்கிற ஒரு ஊரில் வந்து இவன் வாழ்ந்துட்டு இருக்கும்போது எதுக்கு இதெல்லாம் விட்டான்னு சொல்லி எல்லோரும் என்னை திட்டினாங்க ஆனால் எனக்கு மனசில் அல்லா என்னை காப்பாற்றுவோம் எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது பெருசாக படிக்கல எந்த இதை விட்டுட்டு வேறு ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு பெரிய ஒரு தாட்ஸ் எல்லாம் எதுவும் இல்லை ஆனால் நான் வந்து சின்ன சின்ன அந்த எம்ப்ராய்டரி ஒர்க் டெய்லரிங் ஒர்க்கில் எம்ப்ராய்டரி ஒர்க்ஸ் அதெல்லாம் நிறைய பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் சின்ன சின்ன ஒர்க்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அது அதுக்கு வந்து நீங்கள் எவ்வளோ தான் உழைச்சாலும் உங்களுக்கு அதிகமாக ஒரு நாளைக்கு ஒரு முந்நூறு நானூறுரூபா அவ்வளோதான் கிடைக்கும் இல்லை நிறைய நம்ம ஸ்டிச் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நிறைய நமக்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கிடைக்கும் ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அந்த மாதிரி கிடைக்கும் பட் இருந்தாலும் அதை பற்றியெல்லாம் பாதர் பண்ணலங்க நிறைய சம்பாதிக்கணும் அந்த மாதிரியான விஷயத்துக்கெல்லாம் பாதர் பண்ணல இதெல்லாம் விடுறோன்னு நான் கொஞ்சம் கூட கவலைப்படலை ஏன் அப்படின்னா நான் நடிச்சுட்டு இருந்த சமயத்தில் எல்லாம் எனக்கு பறக்கத்தா எவ்வளோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோக்கு எனக்கு படங்களை நல்ல படங்களை கொடுக்க முடியுமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோக்கு நல்ல படங்களையும் கொடுத்தாங்க சில தவறான படங்களை கூட நான் நடிச்சிருக்கேன் அதே மாதிரி எவ்வளோக்கு எவ்வளோக்கு
ஸோ நான் என் லைஃப்பை யோசிச்சு பார்த்தா உமை காட் கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஜீரோ லைஃப் நான் வாழ்ந்துட்டுருக்கேன் இது இதனால் என்ன யூஸ் இருக்குது எனக்கு ஒரு யூஸ்மே கிடையாது இது ஒன்று தான் என் மனசுக்கு தோணுச்சு இதுக்கு மேலே எனக்கு எதுவுமே நினைக்க தோணலை அதை சம்பாதிக்கணும் போகணும் வரணும்லாம் நினைக்கவே தோணலை இதுக்கப்புறம் தோணின ஒரே விஷயம் இனிமேல் வாழ்கிற வாழ்க்கை பாத்திரம் தேய்ச்சாவது வாழணும் அட்லீஸ்ட் வீட்டில் உட்காந்துட்டு ஒரு சும்மா துணி அடித்து ஒரு ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணால் கூட மெட்ராஸில் சம்பாதிச்சிக்கலாம் அப்படியாவது வாழ்ந்துக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு டிசிஷன் எடுத்து தான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படங்கள் எல்லாத்தையும் படங்கள் எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் ஏன்னா டப்புன்னு விட்டும் வர முடியாது ஏன்னா நம்ம வெளியில் ப கடன் வாங்கியிருப்போம் நிறைய கமிட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த கடன் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அடிச்சுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படி அப்படியே வெளியில் வந்துட்டு ஒரு பாயிண்ட்டில் போதும் பசாமி அப்படின்ட்டு முடிச்சுட்டு வெளியில் வந்தேன் ஸோ இவ்வளோ தூரம் நான் ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வந்ததுக்கான முக்கிய காரணமும் இந்த மாதிரியான குரானோட தமிழாக்கத்தினுடைய மொழிபெயர்ப்பு புத்தகங்கள் படித்தது குரான் படித்தது ஓதுனது தொழுது தொழுதது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் மட்டும்தான் என்னை நேர்வழிப்படுத்துச்சு ஸோ அதனால் நீங்கள் யாரும் தயவு செஞ்சு உங்கள் வீட்டில் மூடி வச்சுருக்க குரானை அப்படியே வைக்காமல் கொஞ்சம் திறந்து பாருங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு பேஜ் திறந்து பார்த்து நீங்கள் வீட்டில் எல்லோரும் சீரியல்ஸ் பார்ப்பீங்க இப்போ நாட்டில் பயங்கர நிறைய நிறைய விஷயங்கள் நடக்கிறதுனால எல்லோரும் நியூஸில் பயங்கர பிஸியாக இருப்பீங்க இதெல்லாமும் பாருங்கள் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பாருங்கள் அஞ்சு நிமிஷம் பார்த்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவாய்ட் பண்ணுங்கள் ஒரு டெய்லியும் ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் பார்க்குற விஷயத்த ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஆக்கிட்டு ஒரு மணி நேரம் நீங்கள் குரானுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ண ஆரம்பிங்க அடுத்து ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் கழித்து நீங்கள் அந்த ஒரு மணி நேரம் பார்க்குற அந்த டிவி உங்கள் நினப்புக்கே வராது ஏன்னா நான்லாம் அப்படி தான் பண்ணேன் என்னால் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் டிவி பார்த்துட்டு இருப்பேன் என்னால் ஒரு பாயிண்ட்லலாம் வந்து எனக்கு குரான்லாம் எடுக்கவே முடியல ஏன்னா நமக்கு ஷைத்தான அப்பப்போ வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுவாங்க இல்லையா அப்படி இருக்கும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம எடுக்கணும் நம்ம ஏதோ தப்பு பண்ணுறோம்னு சொல்லி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை எடு குரான் எடுத்து எடுத்து படிக்க படிக்க ஒரு பாயிண்ட்டில் எனக்கு டிவி பார்க்கணுன்ற தாட்டே வரல எனக்கு பிடிச்ச ப்ரோக்ராமாக இருந்தால் கூட ஈவன் தோ அது அனிமல் பிளான் சேனலாக இருக்கட்டும் எனி சேனலாக இருக்கட்டும் பிடிச்ச ப்ரோக்ராமாக இருந்தால் கூட அந்த தாட் கொஞ்சம் கூட வராமல் டெய்லியும் பார்த்துட்டு இருக்கேன்னா டக்குன்னு அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு எனக்கு அந்த மைண்ட் வந்து குரான் படிக்கணும் மொழிபெயர்ப்பை படிக்கணும் அது மனப்பாடம் பண்ணணும் ஸோ இந்த ஒர்க்கை நம்ம கண்டினியூ பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு தாட் தான் வந்துச்சு ஸோ செய்கிற விஷயங்களை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சில செய்கிற சின்ன சின்ன தவறுகளை வீட்டில் இருந்துட்டு செய்கிற இந்த டிவி பார்க்குறது அனாவசியமாக அடுத்தவங்கக்கிட்ட பேசி டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறது நிறைய நம்ம வீட்டில் டைம் வேஸ்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி வேஸ்ட் பண்ணுற டைமெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க அது உங்களுக்கே தெரியாது ஏன்னா நீங்கள் டப்புன்னு அவாய்ட் பண்ணிங்கன்னா என்னமோ நீங்கள் ரொம்ப ஒரு சன்னியாசி ஆன மாதிரிலாம் உங்களுக்கு ஒரு ஃபீலிங் வந்துடும் ஸோ அதனால் எல்லாருமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை அவாய்ட் பண்ணுங்கள் ஒரு பாயிண்ட் இல்லை ஒரு பாயிண்ட் நீங்களே எல்லாத்தையுமே அவாய்ட் பண்ணிடுவீங்க உங்களுக்கு வந்து எது சரி எது தப்புன்றது உங்களுக்கே நீங்கள் படிக்கிறது மூலமாக தெரிஞ்சுப்பீங்க ஸோ இவ்வளோ பெரிய விஷயங்கள் வந்து இந்த மொழிபெயர்ப்பு புத்தகம் வந்து எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலையும் மிக சிறப்பான ஒரு ஒரு தோளுக்கு தோழனாகவும் ஒரு நண்பனுக்கு நண்பனாகவும் எல்லாரோட வாழ்க்கையிலையும் இருந்திருக்குன்னு நினைக்கும் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஒன்ஸ் அகெயின் கண்டிப்பாக நான் எல்லாருக்குமே இந்த இதுக்கு பின்னாடி ஒர்க் பண்ண எல்லாருக்குமே ஒரு மிகப்பெரிய நன்றியையும் மிகப்பெரிய துவாவும் கண்டிப்பாக எல்லாருடைய எல்லாருடைய துவா எல்லாருடைய தொழுகையிலையும் இருக்கணும் கண்டிப்பாக என்னோடய தொழுகையிலையும் இருக்கும் அண்ட் இஸ்லாமில் நான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ரெண்டு விஷயத்தை பற்றி கண்டிப்பாக நான் உங்கள் கிட்டே ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் முதல்ல பெண்ணுக்கு திருமணம் பண்ணால் வரதட்சணை கொடுக்காமல் மகர் வாங்கி திருமணம் பண்ணணும் இது வந்து நம்மளோட இஸ்லாமியோட சட்டம் இது ஒரு காலத்தில் வந்து சுத்தமாகவே நடக்காமல் இருந்தது பட் நெடுவில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நடந்துட்டு இருந்தது பட் லேட்ரான் ஒரு பாயிண்டில் வந்து இப்போ எப்படி இருக்குன்னா உடனே பொண்ணுக்கு கல்யாணம் நடக்கணும் அதனால் மாப்பிள்ளை என்ன கேட்டாலும் பரவாயில்ல ஏதாவது கொடுத்துட்டு அப்படியே கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம் அவங்க மகர் கொடுத்தாலும் கொடுக்கலனாலும் பரவாயில்ல எப்படியும் தாலி செய்கின்ற பேரில் ஏதாவது ஒன்று போடுவாங்க அப்படின்னு இல்லாத கஸ்டம்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்து நுழைச்சி நீங்களாக ஒரு ரூல்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணவே பண்ணாதீங்க உங்கள் பெண்ணுக்கு நீங்கள் பதினெட்டு வயசில் திருமணம் முடிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா பதினேழு வயசுலேருந்தே தேட ஆரம்பிங்க இல்லை ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்து கூட தேட ஆரம்பிங்க ஆனால் மனசில் தயவு செஞ்ச ஒரு நியத்தை அல்லா கிட்ட விட்டுருங்க என்னோடய பெண்ணுக்கு மகரை கொடுத்து திருமணம் செய்கிற ஒரு ஆண் கணவனாக அமையணும் வரதட்சணை வாங்காத ஒரு நல்ல கணவனாக உண்மையாக வச்சு நல்லபடியாக காப்பாற்றுற ஒரு கணவனாக அம
நிச்சயமா அல்ல நீங்க நினைக்கிறத விட சிறப்பாக செஞ்சு கொடுப்பான் ஆனா இது எப்போனா நீங்க முழுசா நம்பணும் கொஞ்சம் அல்லா கிட்ட விட்டுட்டு கொஞ்சம் ஒரு பத்து நாள்ல நடக்காம பதினஞ்சாவது நாள் போய் நீங்க மற்ற தர்ஹால போய் தொழுகிறது மற்ற விஷயங்கள் பண்ணுறது இருக்கிற தவறு தவறான விஷயங்கள் எல்லாம் பண்ணி ஒரு பேட் எக்ஸாம்பிளாக வாழ்ந்துட்டு இருந்தீங்கன்னா அது நடக்கவே நடக்காது மிக மிகப்பெரிய பிரச்சனையில் தான் போய் மாட்டுவீங்க இல்லை சில பேருக்கு கொஞ்சம் நல்லதாக நடக்கிற மாதிரி எல்லாம் தெரியும் அது கொஞ்சம் காலத்துக்கு மட்டும்தான் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப கஷ்டப்படுவோம் ஸோ நம் சகோதரர்கள் சகோதரிகள் யாரும் கஷ்டப்படுறத நம்ம பார்க்க வேண்டாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களோட எல்லா பிரச்சனைகளும் அல்லா கிட்ட விட்டுட்டு அலமதுல்லா அல்லா பார்த்துப்பான் அப்படின்னு விட்டுருங்க அதுக்காக நீங்கள் முயற்சி எடுக்க வேணாம்னு சொல்லலை உங்கள் முயற்சி எடுங்க அதுக்காக என்னால் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் நான் மட்டும்தான் செய்வேன்ற அந்த ஒரு ஆணவத்தை தயவு செஞ்சு தூக்கி அறிஞ்சிருங்க கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்கும் சிறப்பான மேலே நிறைய பேர் நிறைய பெண்கள் இருக்காங்க எல்லாருக்கும் சிறப்பான கணவனாக அமையணும் தயவு செஞ்சு இந்த வரதட்சணையை ஸ்டாப் பண்ணுங்கள் ஏன்னா வரதட்சணை கொடுக்கறத நிறுத்தினா தான் வாங்குறவங்க வாங்க முடியாமல் போக முடியும் நீங்கள் கொடுக்க 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 நம்ம வந்து ஆம்பளைங்களையோ இல்லை மற்றவங்களையோ சொல்லி எந்த குறையும் இல்லை ஏன்னா நம்ம தான் தப்பு பண்ணுறோம் நம்ம கொடுத்தோன்னா வாங்க தானே செய்வாங்க ஸோ தப்பு நம்ம மேலே இருக்குது அதனால் கொஞ்சம் ஏர்லியர் பீரியட்லேருந்து எல்லாரையும் பாருங்கள் ம மாப்பிள்ளை பார்க்குறதுனா பார்க்க ஆரம்பிங்க வரதட்சணை தடுத்துடலாம் அது உங்களால் நிச்சி பெண்களால் மட்டுமே முடிகிற ஒரு விஷயம் ஸோ அது நீங்கள் மனசு வச்சா தான் முடியும் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் தடுத்தீங்க அப்படின்னா வாங்குறது கண்டிப்பாக குறையும் இன்ஷால்லா எதுவாக இருந்தாலும் அல்லா கிட்ட துவா கேளுங்க அண்ட் இன்னொரு விஷயம் எனக்கு இஸ்லாத்தில் ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்னென்னா ஒரு தாய் நபிசல்லா அலே சலாம் நம்ம குரானில் வந்து ரொம்ப தெளிவாக இருக்கும் ஒரு விஷயம் நம்முடைய தாய் தந்தை வயதாகி விட்டால் அவரை சீ என்று கூட ஒரு வார்த்தை சொல்லிவிடாதீர்கள் இதை விட ஒரு விஷயம் நமக்கு வேறு எதுவுமே நம்மளால் கேட்க முடியாதுங்க சீ என்று கூட ஒரு வார்த்தைன்றதை விட ஒரு ஒரு விஷயம் ஏதாவது ஒன்று இருக்கா சொல்லுங்கள் பட் ஆனால் நம்மளுடைய பேரண்ட்ஸை நம்மளுடைய பெற்றோர்களை நம்ம எப்படி எல்லாம் பேசியிருப்போம் அது நான்லாம் வந்து இந்த வார்த்தையை கேட்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த வார்த்தையை எனக்கு ஒரு எனக்கு ஒரு பிரதர் தான் சொல்லி கொடுத்தாரு இந்த மாதிரி குரானில் இருக்குது அப்படின்றத அது கேட்குறதுக்கு முன்னாடி நான் நானும் எனக்கு என்னென்னா அம்மா அம்மா கிட்ட ஒரு உரிமை இருக்குது அப்படின்ற அந்த உரிமைன்ற அந்த ஒரு விஷயத்தில் எப்படி எப்படியோலாம் பேசுவோம் டிவியில் பார்க்குற விஷயங்களை பற்றிலாம் பார்த்து பேசுவோம் எல்லாருமே செஞ்ச மாதிரி தான் நானும் செஞ்சுட்டு இருந்தேன் ஆனால் எப்போ இந்த விஷயத்த நான் வந்து கேட்க ஆரம்பித்தேனோ எனக்கு அதுக்கப்புறத்துலேருந்து சார் இதை விட இதை விட ஒரு ஒரு விஷயம் இருக்கா ஏதாவது ஒரு அட்வைஸ் பண்ணுறதுன்ற பேரில் இதை விட ஒரு விஷயம் யாராவது உலகத்தில் பண்ண முடியுமான்ற மாதிரி இருந்தது ஸோ தயவு செஞ்சு ஏன்னா நம்மளுடைய பெற்றோர்கள் வந்து மிருகங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பிறந்த உடனே அதுக்கு வந்து எந்த ஒரு அனிமலுக்கும் நடக்க சொல்லி தர வேண்டியதில்லை எந்த நாய்க்கும் பூனைக்கும் நடக்க சொல்லி தர வேண்டியதில்லை அதுவே நடக்கும் அதுவே கத்தும் அதனுடைய வேலைகளை அதுவே செய்யும் மிருகங்கள் கூட ஆனால் மனிதர்களாக பிறந்த நம்ம எல்லாருக்கும் அழுவை மட்டும்தான் தெரியும் பிறந்த உடனே தெரிஞ்ச ஒரே விஷயம் அதுதான் மற்றபடி நம்மளை வந்து தூக்கி வச்சு நடக்க வச்சு நடக்கிறது கூட எப்படி ஒரு ஒரு காலாக பிடிச்சி வச்சு ஒரு ஒரு கையாக பிடிச்சி வச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நடக்க பழக கொடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பேச பழக கொடுத்து எவ்வளோ தூரம் நம்மளை ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க தெரியுமா இன்னும் சொல்ல போனால் ஆ ஆ கூட நமக்கு சொல்ல தெரியாது அதை கூட நமக்கு நம்மளோட பேரண்ட்ஸ் தான் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க ஆலேருந்து அக்கு வரைக்கும் நமக்கு பேரண்ட்ஸ் தான் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க இன்றைக்கி நம்ம பேசுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் நமக்கு பேரண்ட்ஸ் நம்ம குழந்தையில் நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்த விஷயங்கள் தான் ஆனால் அது எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு நம்ம ஒரு பாயிண்டில் சம்பாரித்து நம்மளும் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு இனி லைஃப் நம்ம தான் லீட் பண்ணுறோம் நமக்கு கீழே தான் நம்மளுடைய பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம என்னென்ன வார்த்தைகள்லாம் அவங்கள போட்டு சித்திரவதைப்படுத்துகிறோம் ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பார்த்துருப்போமா யாராவது அவங்க நிலமையில் நம்ம இருந்தால் நாளைக்கு நம்மளும் வந்து ஒரு தாயாகவும் தகப்பனாகவும் ஆகும் அப்போ நம்மளுடைய பிள்ளை அந்த மாதிரி சொன்னால் நம்ம மனசு எவ்வளோ வேதனைப்படும் ஸோ தயவு செஞ்சு ஒவ்வொரு நிமிஷம் உங்கள் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட உங்களுடைய பெற்றோர்கள் கிட்ட நீங்கள் ஏதாவது ஒரு வார்த்தை வார்த்தையை விடுறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் யோசித்து நிதானமாக பொறுமையாக அவங்களுக்கு எடுத்து சொல்லுங்கள் உங்களுடைய கோவத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கோங்க பொறுமையை கையாண்டு அவங்கக்கிட்ட எவ்வளோ அன்பாக பேச முடியுமோ அவ்வளோ அன்பாக பேசுங்க ஏன்னா சொர்க்கத்துக்கு போகிறதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வழி நம்மளுடைய பெற்றோர்களை நம்ம எப்படி பார்த்துக்கிறோன்றதுல மிகப்பெரிய ஒரு வழி இருக்குது அல்லா சொல்லியிருக்காங்க நம் தாயோட காலடியிலே சொர்க்கம் இருக்குன்னு இதை விட ஒரு விஷயம் வேறு எதுவுமே இல்லை ஸோ நம்ம பெற்றோரை மிக சிறப்பாக பார்த்துக்க வேண்டியது கல்யாணம் பண்ணிட்டு போனதுக்கு அப்புறமும் மாமனார் மாமியார் நமக்கு ர
பணத்தை சம்பாதிச்சிட்டு தண்ணி அடிக்கிறாங்க தண்ணி அடித்து யாரும் வந்து சொர்க்கத்துக்கு போக போகிறதில்ல எல்லோரும் நரகத்துக்கு தான் போகிறாங்க பணம் சம்பாதிச்சிட்டு சூதாட்டம் ஆடுறாங்க பணம் சம்பாதிச்சிட்டு விபச்சாரம் பண்ணுறாங்க பணம் சம்பாதிச்சிட்டு என்னென்னலாம் பண்ணக்கூடாதோ பணத்தை வச்சு தான் பண்ண முடியும் பணம் இல்லைனா இது எதுவுமே பண்ண முடியாது பணத்தை வைத்து இது எல்லாத்தையும் செஞ்சு நரகத்துக்கு தான் போகிறாங்க இதே பணத்தை வச்சு ஒரு சின்ன ஒரு ரூபாய் யாருக்காவது ஒருத்தங்களுக்கு கொடுத்து உதவி பண்ணால் கூட அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு சின்ன தர்மம் அது கிடைக்கும் இன்றைக்கி எத்தனையோ பேர் எத்தனையோ பேர்னா நான் சொல்லவே வேண்டியதில்லை எல்லாருக்கும் நல்லா தெரிஞ்ச பல பேர் பல கோடிக்கணக்கான சொத்துக்களை வச்சு தானும் அனுபவிக்க முடியாமல் மக்களுக்கும் கொடுக்க முடியாமல் அனாதே அந்த சொத்துக்களை விட்டுட்டு யாரோ ஒருத்தர் ரத்த சொந்தமே இல்லாமல் அனுபவிச்சுட்டு போகிறவங்களாம் இன்றைக்கி நிறைய பேர் வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க உங்களை எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சவங்க தான் எல்லாருமே ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு லிஸ்ட்லலாம் இல்லாமல் பணமே செலவு பண்ணாமல் இலவசமாக சொர்க்கத்துக்கு போகலாங்க ஒரு ரூபா ஒரு ரூபா கூட நீங்கள் செலவு பண்ண வேண்டாம் உங்களுக்கு பணம் தானே எல்லாருக்கும் பிரச்சனை பணமே செலவு பண்ணாமல் தொழுவுங்க அஞ்சு வேலை தொழுவுங்க தொழுவுறதுக்கு என்ன செலவு பண்ணுறீங்க ஒரு ரூபா செலவு பண்ணுறீங்களா கிடையவே கிடையாது உங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்களா அஞ்சு ரூபா அஞ்சு ரூபா உண்டியில் போட்டு தான் எனக்கு தொழுவணும்னு சொல்லியிருக்காங்களா கிடையவே கிடையாது நம்மளாக கூட விருப்பப்பட்டு யாருக்கும் கொடுக்க போகிறதில்ல ஸோ அதனால் எல்லாம் சொல்கிறதும் கிடையாது அதனால் தயவு செஞ்சு அஞ்சு வேலை அஞ்சு வக்தும் கரெக்டாக தொழுவுங்க கண்டிப்பாக நமக்கு சொர்க்கம் இருக்குது பாவ மன்னிப்பு கேளுங்க பாவ மன்னிப்பு கேட்குறதுக்கு யாராவது ஏதாவது காசு செலவு பண்ண போகிறீங்களா நமக்கு எவ்வளோ பெரிய சொர்க்கம் இருக்குது தெரியுமா நம்ம பாவம்னா நம்ம வந்து கொலைப்பண்ணால் தான் பாவம்லாம் கிடையாது நம்ம நினச்சிக்கலாம் நான் என்ன பாவம் செஞ்சேன் அப்படின்னு கொலைப்பண்ணால் தான் பாவம் பெரிய லெவலில் கிரிமினல் பண்ணால் தான் பாவன்றதெல்லாம் கிடையாது ஒருத்தங்களோட மனசை சின்னதாக வேதனைப்படுத்தினா கூட அதை அதையெல்லாம் விட ரொம்ப பெரிய பாவம் அது இப்போ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னேனே நம்ம பெற்றோர்களை ஒரு சின்ன வேதனைப்படுத்தினா கூட கொலை செய்ததெல்லாம் விட ஒரு பெரிய பாவம் தான் அது ஸோ அது எந்த ஒரு பாவமாக இருந்தாலும் சரி பாவம் மன்னிப்பு கேளுங்க சொர்க்கம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக திறந்துருக்கும் ஸோ அஞ்சு வேலை தொழுவுங்க பாவம் மன்னிப்பு கேளுங்க நோம்பு வைங்க எத்தனையோ பேர் ரமலான் நோம்பை மிஸ் பண்ணுறீங்க அது ஆண்களாக இருக்கட்டும் பெண்களாக இருக்கட்டும் ஏனே தெரியல ரமலான் நோம்பு எவ்வளோ எவ்வளோ கடமையாக்கப்பட்ட ஒரு நோம்பு அந்த நோம்பை எத்தனையோ பேர் மிஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ தயவு செஞ்சு நோம்பு வைங்க உங்களுக்கு சொர்க்கவாசல் திறந்து பட் திறக்கப்பட்டிருக்கோம் இதையெல்லாம் தாண்டி குரான தினம் தினம் படிங்க தினம் தினம் முடியலையா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு நாள் மூணு நாளைக்கு ஒரு நாள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண ப்ராக்டிஸ் பண்ண நீங்களே எடுத்து தினம் தினம் படிக்க ஆரம்பிப்பீங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு விஷயத்தை பண்ணும்போது நமக்கு அது கஷ்டமாக தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதை பண்ண பண்ண உங்களை அந்த விஷயம் பண்ண வைக்கும் நீங்கள் எந்த ஒரு விஷயம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அது உங்களை உங்களை அந்த குரானே தேடி வந்து அது நம்மளை படிக்கணுன்ற ஒரு எண்ணம் வந்து நம்ம மனசுக்குள்ளே வரும் ஸோ தயவு செஞ்சு குரானை திறந்து ஒவ்வொரு சூறாவையும் படிங்க ஒவ்வொரு சூறாவுக்கும் அதனுடைய மொழி பெயர் ஒரு சூறா கூட படிங்க நீங்கள் ஒரு பேஜஸ் கூட படிக்க வேணாம் அது தேர்ட்டி ஜூஸ்லேருந்து தேர்ட்டி எட் ஜூஸ்லேருந்து எடுத்திங்கன்னா எல்லாம் சின்ன சின்ன சூறாவாக தான் இருக்கும் ஸோ அதுலேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ சின்ன சூறா ஒரு சூறா படித்து அதனுடைய மீனிங் என்னன்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க முடிஞ்சால் அதை மெமரைஸ் பண்ணுங்கள் அந்த மீனிங் இதுக்கு இதுதான் மீனிங் அப்படின்னு மெமரைஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் பண்ண 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 நமக்கு நிறைய சொர்க்கவாசிகள் திறந்துருக்கும் இதுக்கெல்லாம் எந்த செலவும் கிடையாதுங்க உங்களுக்கு குரான் புக் கூட ஃப்ரீயாக தான் தராங்க ஸோ ஃப்ரீயாக தர ஒரு விஷயத்தை கூட நம்ம வாங்கி படிக்க மாட்டேங்கிறோம் அதை கூட வீட்டில் வச்சு நம்ம பூஜை தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ இதெல்லாம் விட்டுட்டு பணம் சம்பாதிக்கிறோம் பணம் சம்பாதிக்கிறோன்னு சொல்லி அக்கா விட ந தங்கச்சி நிறைய நகை வாங்கி போடுறதும் அக்கா இந்த சொத்து வாங்கினா தங்கச்சி பெரிய இடமா வாங்கி போடுறதும் இப்படி போட்டி பொறாமல் இந்த மாதிரியே வாழ்க்கை போயிட்டு இருந்துச்சுன்னா நமக்கு ரசூலா சொன்ன வாழ்க்கையே நம்ம வாழலை யாரும் ஒரு கால்வாசி வாக்கு தான் யார் யாரும் வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் ஏதோ அங்கங்கே நமக்கு குரானில் இருக்கிற அங்கங்கே இருக்கிற விஷயங்களை தான் நம்ம எடுத்து எடுத்து வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் அந்த முழுமையாக ஒரு வாழ்க்கையை நம்ம வாழ்ந்தோம் அப்படின்னா அது எவ்வளோ இனிமையாக இருக்கும் தெரியுமா ஒரு வாட்டி வாழ்ந்து தான் பாருங்களேன் ஜஸ்ட் ஒரு 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 நாள் இல்லை ஒரு மாதமாவது நமக்கு குரானில் எப்படி சொல்லியிருக்கோம் ரமலான் மாதத்தில் மட்டும் இல்லாமல் கூடுதலாக ஒரு மாதமாவது குரானில் எப்படி சொல்லியிருக்கோம் வாழ்ந்து பாருங்கள் உங்களுக்கு அந்த இனிமை எவ்வளவு இனிப்பாக இருக்குன்றது தெரியும் அது வாழ வாழ ரொம்ப இனிப்பாக இருக்கும் சுதந்திரமாக நம் வாழ்க்கையை நாம் வாழ்வோம் அடுத்தவங்கள நினச்சி போட்டி போகிறாமல் இல்லாமல் நம்மளோட வாழ்க்கையை நாம் சிறப்பாக நமக்கு ரசூலா சொன்ன வழிப்படி அல்லா தாலா சொன்ன வழிப்படி மிக